എൻ്റെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വൺ കസ്കറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സായിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ അതെ അനിമൽ സെല്ലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ അനിമൽ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാ കൂട്ടുകാരെ ഉള്ളത് ആ അതെ സെൽ മെമ്പറൈൻ സൈറ്റോപ്ലാസം ന്യൂക്ലിയസ് കൂട്ടുകാരെ ഇനി അതിന്റെ താഴെയായിട്ട് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെല്ലിനെ കുറിച്ചും ചീക്ക് സെല്ലിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കാനുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് നോക്കൂ ഡ്രോ ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗേഴ്സ് ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി ആൻഡ് ലേബൽ ദ പാർട്സ് എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സെല്ലുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ട് ബുക്കിൽ വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പാർട്സുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തണം നിങ്ങൾക്ക് പാർട്സുകളൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ അറിയോ ഏതൊക്കെ ഭാഗമാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ കൂട്ടുകാരെ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് സെല്ലിൻ്റെയും ഒരു ഭാഗത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് അതെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്താണ് അതെ മർമ്മം കൂട്ടുകാരെ അടുത്തതായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഭാഗം ഏതാണ് അതെ സെൽ മെമ്പറേ എന്താണ് കോഷ്യസ് തരം കൂട്ടുകാരെ അടുത്തതായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് എന്താണ് പറയുക അതായത് ഈ സെല്ലിന്റെ അകത്ത് കാണുന്ന ദ്രവ്യത്തിന് എന്ത് പേരാണ് പറയുക അതെ സൈറ്റോപ്ലാസം എന്താണ് കോശദ്രവ്യം സൈറ്റോപ്ലാസം കോശദ്രവ്യം കൂട്ടുകാരെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അനിമൽ സെല്ലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ അനിമൽ സെല്ലിൽ കുറെ വിധ സെല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽ ചീറ്റ് സെൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അവയുടെ പാർട്സ് ഒക്കെ എന്നാണ് പക്ഷേ അവയുടെ ഷെയ്പ്പിനാണ് വ്യത്യാസം ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് പ്ലാന്റ് സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാലോ അതായത് സസ്യ കോശത്തെ കുറിച്ച് പ്ലാന്റ് ബോഡി സസ്യ ശരീരം കൂട്ടുകാരെ സസ്യ ശരീരങ്ങളും കോശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണോ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ലെറ്റസ് എക്സാമിൻ എ പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ഒബ്സേർവ് ദ ഓണിയൻ ഫീൽ ത്രോ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഡ്രോ ദ ഔട്ട്ലൈൻ ഓഫ് ദി ഷേപ്പ് യു ഹാവ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ദ ഫിഗർ ഗിവൻ ബെലു ഇവിടെ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ് ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് അതെ പ്ലാന്റ് ബോഡി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള സെല്ല് ഉപയോഗിച്ചാണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലേ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒണിയൻ പീലാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഒണിയൻ പീൽ എന്താണ് ഉള്ളിത്തൊലി അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നിരീക്ഷിക്കുക മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് സ്ലൈഡ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ അതെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒണിയൻ പീല് നിരീക്ഷിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ഇവിടെ എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ പറയുന്നത് അതായത് ഉള്ളിത്തോല് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കുക എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ടീച്ചറുടെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ച് സയൻസ് ലാബിൽ നിന്ന് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഈ പരീക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ നിഗമനം നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ അതായത് സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കുക എന്ന് നോക്കിയാലോ റിമൂവ് ദ ഡ്രൈ ഔട്ടർ ലയേഴ്സ് ഓഫ് ഒണിയൻ ഉള്ളിയുടെ പുറമേയുള്ള തൊലി കളയുക മനസ്സിലായാലോ ദെൻ പീൽ ഓഫ് ദി തിൻ ലെയർ ഫ്രം ദി ഫ്ലഷി പാർട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ കാണുന്ന ആ മാംസലമായ ഭാഗമില്ലേ അതിൽ നിന്നും ഒരു നേരത്തെ തൊലി ചീന്തിയെടുക്കുക കീപ് ദിസ് ഇൻ വാട്ടർ ഇൻ എ വാച്ച് ഗ്ലാസ് ഇനി അത് വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളത്തിലോട്ട് വെക്കുക മനസ്സിലായാലോ ആഫ്റ്റർ സ്റ്റൈനിങ് ഇറ്റ് പ്ലേസ് എ സ്മോൾ പോർഷൻ ഓൺ എ സ്ലൈഡ് ബൈ യൂസിംഗ് എ ബ്രഷ് അതിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത ശേഷം ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം സ്ലൈഡിൽ വയ്ക്കുക കവർ ഇറ്റ് വിത്ത് കവർ ഗ്ലാസ് ശേഷം ഒരു കവർ ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ മൂടുക എന്നിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് നിരീക്ഷിക്കാം കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലേ കിട്ടിയത് ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് അതെ പ്ലാന്റ് ബോഡിയും സെല്ല് ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതേ നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്ത് അതിന്റെ
കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഈ ഗേൾഡ് സെൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതായത് കാവൽ കോശങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ ഡോണ്ട് യു സി അതർ സെൽസ് ആൾസോ വിത്ത് ദ ഗേൾഡ് സെൽസ് ഇൻ ദ ഗിവൻ ഫിഗർ കൂട്ടുകാരെ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഗേൾഡ് സെല്ലിനോടൊപ്പം മറ്റു കുറച്ച് കോശങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആർ ദ ഗാർഡ് സെൽസ് ദ അതർ സെൽസ് ഇൻ ദ ലീവ്സ് ആൻഡ് ദ സെൽസ് ഇൻ ദ ഓണിയൻ പീൽ സെയിം ഇൻ ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ഈ ഓണിയൻ പീലും ഗാർഡ് സെൽസ് ഒക്കെ ഒരുപോലത്തെ സെല്ലുകളാണോ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിലും സൈസിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലേ കമ്പയർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ഇൻഫറൻസ് ഇൻ ദ സയൻസ് ഡയറി കൂട്ടുകാരെ ഈ രണ്ട് സെല്ലിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം താരതമ്യം ചെയ്തിട്ട് ഒരു കുറിപ്പെഴുതാനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതി നോക്കിയാലോ നിങ്ങൾ റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആറാൾ പ്ലാൻ സെൽ സിമിലർ ഈ പ്ലാൻ സെല്ലുകളൊക്കെ ഒരുപോലെയാണോ അല്ല അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയാ സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതുക parts like root stem leaves flowers fruits etc differ in their structure and shape adayathu ee root ile stem ile flowers ileke ee koshangal okke undavallo adonnum ore shape ilum size ilum onnu alla nanu parayunnathu if you take the cells of the stem and leaf of the same plant they are found in different ഒരു ചെടിയുടെ ഒരേ ഭാഗത്തെ തന്നെ എല്ലാ കോശങ്ങളും ഒരുപോലെയല്ല എക്സാമ്പിൾ ദ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി ഓർഡിനറി സെൽ ഓഫ് എ ലീഫ് ഡിഫർ ഫ്രം ദി സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ഗാർഡ് സെൽസ് എറൗണ്ട് ദി സ്റ്റൊമാറ്റ ഇലയിൽ കാണുന്ന സാധാരണ കോശങ്ങളുടെ വലിപ്പവും ആകൃതിയുമല്ല സ്റ്റൊമാറ്റയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഗാർഡ് സെല്ലുകൾക്കുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആനിമൽ സെല്ലിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ച് പ്ലാൻ സെല്ലിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു ഇന്ന് നമുക്ക് ആനിമൽ സെല്ലിനെയും പ്ലാൻ സെല്ലിനെയും താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ആർ ദ പാർട്സ് യു ഹാവ് ലേബിൾഡ് ഇൻ ആനിമൽ സെൽസ് സീൻ ഇൻ പ്ലാൻ സെൽസ് ടു ആനിമൽ സെല്ലിലുള്ള എല്ലാ പാർട്സും പ്ലാൻ സെല്ലിലുണ്ടോ അതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ ഈസ് ദർ എനി പാർട്ട് ഇൻ എ പ്ലാൻ സെൽ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ദർ ഇൻ ആൻ ആനിമൽ സെൽ ആനിമൽ സെല്ലിൽ കാണാത്ത ഏതെങ്കിലും ഭാഗം പ്ലാൻ സെല്ലിലുണ്ടോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ഈ സൈഡിലെ ആനിമൽ സെല്ലും വലത്തെ ഭാഗത്ത് പ്ലാൻ സെല്ലുമാണ് ഉള്ളതല്ലേ ഇനി ഇതിൽ പാർട്സുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ന്യൂക്ലിയസ് മർമ്മം മർമ്മം രണ്ടിലും ഇല്ലേ പ്ലാൻ സെല്ലിലും ഉണ്ട് ആനിമൽ സെല്ലിലും ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് മർമ്മം ആനിമൽ സെല്ലിലും ഉണ്ട് പ്ലാൻ സെല്ലിലും ഉണ്ട് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റർ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റർ എന്താണ് ആ ഹരിതകം അല്ലേ ഹരിതകം ആനിമൽ സെല്ലിലും പ്ലാൻ സെല്ലിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ പ്ലാൻ സെല്ലിലും മാത്രമാണ് എന്തുള്ളത് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റർ ഈ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റർ ഫോട്ടോ സിന്തസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ അതെ സൈറ്റോ പ്ലാസം സൈറ്റോ പ്ലാസം രണ്ടിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ പ്ലാൻ സെല്ലിലും ആനിമൽ സെല്ലിലും സൈറ്റോ പ്ലാസം ഉണ്ട് സൈറ്റോ പ്ലാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ അതെ കോശദ്രവ്യ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് അതെ സെൽ വാൾ സെൽ വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതെ കോശഭിത്തി കോശ ഭിത്തി അത് പ്ലാൻ സെല്ലിലും മാത്രമാണല്ലേ ഉള്ളത് ആനിമൽ സെല്ലിൽ എന്തില്ല കോശഭിത്തി ഇല്ല അടുത്തത് എന്താണ് അതെ വാക്യൂൾ വാക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതെ ഫേനം എന്താണ് ഫേനം വാക്യൂൾ ഫേനം ഫേനം രണ്ടിലും ഇല്ലേ പ്ലാൻ സെല്ലിലും ഉണ്ട് ആനിമൽ സെല്ലിലും ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് അതെ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ എന്താണ് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ കോശസ്തരം എന്താണ് കോശസ്തരം കോശസ്തരം രണ്ടിലും ഇല്ലേ കൂട്ടുകാരെ ആ ഉണ്ടല്ലേ പ്ലാൻ സെല്ലിലും ആനിമൽ സെല്ലിലും സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ട് ഇനി കൂട്ടുകാരെ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ സസ്യകോശത്തിൽ മാത്രമുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നോക്കൂ ക്ലോറോ സെൽ വാൾ അല്ലേ ക്ലോറോ എന്തായിരുന്നു അതെ ഹരിതകം അല്ലെ ഹരിതകം പ്ലാൻ സെല്ല് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അഥവാ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്താനും പിന്നെയോ അതെ സസ്യങ്ങൾക്ക് പച്ച നിറം നൽകുന്നതും ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ആണല്ലേ പിന്നെ പ്ലാൻ സെല്ലിന് മാത്രമുള്ള അടുത്ത പാർട്ട് ഏതാണ് അതെ സെൽ വാൾ അല്ലേ കോശ ഭിത്തി കൂട്ടുകാരെ ഇനി അടുത്ത പേജില് ദേ ഇതുപോലെ ഒരു പട്ടിക കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്കതൊന്ന് പൂരിപ്പിച്ചു നോക്കിയാലോ നിങ്ങൾ എ
ആനിമൽസ് എല്ലാം അപ്പം അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഇന്തു കൊടുത്തു പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം ടിക്കും കൊടുത്തു പിന്നെ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് അത് രണ്ടിലും ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടിക്കിട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ സൈറ്റോപ്ലാസം എഴുതി അത് രണ്ടിലും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ടിക്കിട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഹരിതകമാണ് അത് ആനിമൽ സെല്ലിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഇന്റു മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്തു പിന്നെ വാക്യൂള് എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് എഴുതിയത് അവിടെ ആനിമൽ സെല്ലിലും പ്ലാന്റ് സെല്ലിലും ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടിക്കിട്ട് കൊടുത്തു അല്ലേ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേ ഒന്ന് റിമെമ്പർ ചെയ്ത് നോക്കേ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു അപ്പം നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ തീരെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സും പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു നിങ്ങളിതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചത് അതെ മൈക്രോ ഓർഗാൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ല എന്താണ് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാൻസിൻസ് അതെ നമ്മുടെ നഗ്നി നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും കാണാൻ കഴിയാത്ത ഇതാണ് അല്ലേ ജീവികളാണ് മൈക്രോ ഓർഗാൻസിൻസ് അവയെ കാണാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണമാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് പിന്നെ യൂണിസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസംസ് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസംസ് അതൊക്കെ എന്താണെന്നറിയില്ലേ പിന്നെ ടൈനി യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി പഠിച്ചു ഹാൻഡ് ലെൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാരെ അതെ ഈ ഉറുമ്പിൻ്റെ അത്ര പോകുന്ന ജീവികളില്ലേ ആ ആ ജീവികളെയൊക്കെ നോവൽത്തായി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാൻഡ് ലെൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ സെൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചല്ലോ ഈ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ ജീവശരീരം നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് എന്ത് സെൽസ് അഥവാ കോശങ്ങളല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ചീക്ക് സെല്ലിനേക്ക് നോക്കാൻ പഠിച്ചു പിന്നെ ആനിമൽ സെല്ലിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പിന്നെ പാർട്സ് ഓഫ് ദി സെൽ സെല്ലുകളുടെ പാർട്സിനെ പറ്റി പഠിച്ചു സെൽസ് ഓഫ് ഓണിയൻ തീനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ പ്ലാന്റ് സെൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പിന്നെയോ ടെമ്പർ ആനിമൽ സെൽ ആൻഡ് പ്ലാന്റ് സെല് പ്ലാന്റ് സെല്ലിനെയും ആനിമൽ സെല്ലിനെയും കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ ഇത്രയാണ് പഠിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാഠമൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലാവാത്ത എൻ്റെ വീഡിയോസ് രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം മനസ്സിലാവുന്ന അത്രയും വട്ടം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളിത് പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ് വരുന്നത് വരെ ബായ്